காலை வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இன்றைக்கி நம்ம போஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறம் ரெண்டு லை பிரேக்கிங் நியூஸ் வந்தது சரி அது அதையும் அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இது இன்னொரு போஸ்ட்டு அதாவது இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து சைனாவோட ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆப்புகளை யூஸ் பண்ணுறது வந்து நீக்கிறாங்க எதற்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த செயல்களுக்கு தடை விதிக்க போகிறாங்க ஏன் தடை விதிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கி கல்வான் பகுதியில் சில நாம் எதிர்பாராத பிரச்சனைகள் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி நியூஸில் கூட சொன்னோம் சைனா வந்து படைகளை பின்வாங்குவதாக பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பிறகும் அவர்கள் பின்வாங்கிய மாதிரி தெரியவில்லை என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு சில நாட்களை தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு டவுட்ஃபுல் இது வந்திருக்கு இன்னொரு ரெண்டு நாளில் திருப்பி ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடக்க போகுது அப்படி நடக்கும்போது நமக்கு தெரிய வரும் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனாலும் இந்தியா வந்து சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கு கட்டாயத்தில் இருக்கு அதில் இதுவும் ஒன்று இது எதுக்காக இந்த செயலிகளை எல்லாம் தடை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சஸ்பெக் சஸ்பெக்ஷனில் பண்ணுறாங்க அதாவது இவர்கள் அந்த டிக்டாக்கு ஷேரிட்டு பப் பப்ஜி நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தொம்பது ஆப்கள் இருக்குது இதில் கிடைக்கிற தரவுகளை வைத்து அவர்கள் நம்மை நோட்டம் விடுகிறார்கள் என்பது போன்ற ஒரு ஆதாரம் கிடைத்திருப்பதாக நம்ம மத்திய அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது ஸோ அதன் அடிப்படையில் இந்த விஷயத்த வந்து எல்லா இதையும் தடை செய்திருக்கிறார்கள் அதே போல் சைனா வந்து கல்வன் பகுதியில் ஒரு சில நேரம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க நாங்கள் பின்வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க திருப்பி இன்னொரு மற்றொரு அறிக்கை வருது அடுத்த நாள் கல்வன் வந்து எங்களோட பகுதி அது அது சைனாவை சேர்ந்த ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவர்களை நம்பி ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை அமைந்திருக்கிறது அதே மாதிரி சிறிது இன்னும் சில விஷயங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவும் ஜப்பானும் இணைந்து இந்திய பெருங்கடலில் போர் பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறார்கள் இது சீனாவை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் அச்சுறுத்தலான ஒரு விஷயம் அதே போல் அமெரிக்காவும் நம்முடன் இணைந்து செயல்பட தயாராக உள்ளதாக அறிகிறோம் பட் இன்னும் அந்த சப்போர்ட் இன்னும் கிடைக்கல பட் இது வரும் காலங்களில் அது தெரிய வரும் சப்போஸ் போர் சூழல் அப்படின்னு ஒன்று ஏற்பட போகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு பத்து பதினைந்து முன்னாடி நாடுகள் ஆதரவு தெரிவிக்க இருப்பதாக தரவுகள் வந்துள்ளது இப்போது சீனா வந்து இந்த செயலிகளை வைத்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட கோடி அதாவது டிக்டாக் பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நான் தொண்ணூறு நூறு கோடி மக்கள் வந்து டிக்டாக் யூஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சைனாவுக்கு அடுத்தபடியாக டிக்டாக் வந்து இந்தியாவில் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதிகமான பிஸ்னஸ் இங்கே தான் நடக்குது அது நிறைய விஷயங்கள் அந்த கிளப் ஃபேக்ட்ரி மொபைல் லெஜன்ஸ் எல்லாமே இவங்க ஹலோ ஹலோவும் சைனாவை சேர்ந்த ஒரு ஆப் தான் அந்த மாதிரி அந்த லிஸ்ட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு இங்கே லிஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இதை இதில் இதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் வந்து ஒரு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அதாவது ஒரு சேஃப்டி நடவடிக்கையாக இதை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கு நம்ம அடுத்தடுத்து வர நாட்களில் இது சார்ந்த என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம அடுத்ததாக இரண்டாவது விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழக அரசின் பொது முடக்க அறிவிப்பு தமிழகத்தோட பொ பொது முடக்க அறிவிப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று வரை பொது முடக்கம் அறிவித்துள்ளது தமிழக அரசு அதில் சென்னை காவல் எல்லை மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளில் ஜூலை ஐந்தாம் தேதி வரை முழு முடக்கம் தொடரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி மதுரை மற்றும் அதன் ஒட்டியுள்ள பகுதிகளிலும் ஜூலை ஐந்தாம் தேதி வரை முழு முடக்கம் தொடரும் இப்போ இது எப்போ இந்த தளர்வு வரும்னா ஆ ஜூலை ஆறாம் தேதியில் இருந்து சென்னையில் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு முன் என்ன எப்படி இருந்ததோ அந்த மாதிரி ஒரு முடக்கம் ஃபாலோ பண்ணப்படும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி மதுரையில் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதிக்கு முன்னர் என்ன எப்படி ஒரு முடக்கம் இருந்ததோ அதே நிலை நீடிக்கும் மற்ற இடங்களில் தளர்வுகள் அதாவது கிராம பகுதிகளில் எல்லாம் என்ன தடைகள் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் திரையரங்குகள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் மது கூடங்கள் பூங்காக்கள் செயல்பட தடை தொடர்ந்து தொடர்கிறது 
அது மாதிரி சென்னை தவிர பிற பிற மாவட்டங்களில் அரசு நெறிமுறைக்கு உட்பட்டு சலூன் கடைகள் இயங்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த சலூன் கடைகள் கூட அழகு நிலையங்களோ குளிர்சாதன வசதியை பயன்படுத்தாமல் செயல்பட அனுமதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பள்ளி கல்லூரிகள் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கு தடை தொடரும் சென்னை காவல் நிலைய எல்லை தவிர பிற இடங்களில் மீன் இறைச்சி கடைகள் இயங்க அனுமதி அனுமதித்துள்ளார்கள் சமூக இடைவெளி நடைமுறை பின்பற்றி மீன் மற்றும் இறைச்சி கடைகள் செயல்பட அனுமதி வணிக வளாகங்களுக்கு தொடர்ந்து தடை நீடிக்கும் அதே மாதிரி சுற்றுலா தலங்களுக்கும் வெளியூர் மக் வெளியூர்களுக்கும் மக்கள் செல்ல தடை நீடிக்கிறது சென்னை தவிர பிற பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளில் கோவில் மசூதி சர்ச்சுகள் இயங்க அனுமதி அது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் ரூபாய் வருட வருமானம் கொண்ட அனைத்து கோவில் மசூதி சர்ச்சுகள் இயங்க அனுமதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வழிபாடு தலங்களில் சமூக இடைவெளி மற்றும் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு கடுமையாக எத்தை எச்சரித்திருக்கிறார்கள் அது மாதிரி கிராம ஊராட்சிகளில் தொழில் நிறுவனங்கள் ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் நூறு சதவிகித பணியாளர்களுடன் இயங்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஐடி மற்றும் ஐடி சேவை சார்ந்த நிறுவனங்களும் சென்னை தவிர மற்ற இடங்களில் நூறு சதவீத பணியாளர்களோட இயங்க அனுமதி அதே மாதிரி இருபது பர்சன்ட் பணியாளர்களை வீட்டிலிருந்து பணிபுரிவதை ஊக்குவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு அந்த ஐடி சம்பந்தப்பட்ட துறையை கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி கிராம ஊராட்சிகளில் தனியார் நிறுவனங்கள் இயங்க அனுமதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் கி கிராம ஊராட்சிகளில் தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் நூறு சதவிகித பணியாளர்களுடன் இயங்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க வணிக வளாகங்கள் தவிர்த்து மற்ற ஷோரூம்கள் பெரிய கடைகள் ஐம்பது பணியாளர்களுடன் செயல்படலாம் இது எல்லாமே சென்னை தவிர மற்ற இடங்களில் சென்னை காவல் நிலைய எல்லை தவிர்த்து மற்ற இடங்களில் அதிகபட்சமாக ஐந்து வாடிக்கையாளர்கள் மட்டுமே கடைக்குள் அனுமதிக்கப்படணும் ஏசி இயக்கப்படக்கூடாது அனைத்து கிராம உணவகங்கள் அமர்ந்து சாப்பிட அனுமதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது உணவு உணவகங்கள் ஐம்பது இருக்கைகளில் மட்டும் வாடிக்கையாளர்கள் அமர்ந்து சாப்பிடலாம் உணவல உணவகங்களில் ஏசி யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாடும் விதிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போது இந்திய அரசு வந்து இப்போ பொது முடக்கம் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க அதுவும் அதுவும் இதை சார்ந்து தான் இருக்குது அது மாதிரி இன்னொரு அறிவிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோடி அவர்கள் நாளை மாலை நான்கு மணிக்கு மக்களுக்காக உரையாற்ற இருக்கின்றார் அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் இன்னொரு விஷயம் முன்னாள் திமுக எம்எல்ஏ அர்ஜுனன் அவர்கள் சேலம் கிட்ட வரும்போது ஒரு டோல்கேட் பக்கத்தில் காவல்துறையினர் அவரை இ பாஸ் செக் பண்ணியிருக்காங்க அதற்கு அவர் கடுமையாக கடுமையான வார் வார்த்தை பிரயோகங்களை பிரயோகித்தும் மற்றும் சில காவலர்களை தாக்கியும் இருக்கிறார் இது ஒரு அநாகரிகமான செயல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா சாத்தான் குளத்தில் காவலர்கள் செய்தது எவ்வளவு அநாகரிகமோ அதே அளவிற்கு இது இவர் செ அர்ஜுனன் அவர்கள் செய்ததும் அநாகரிகமான செயல் மற்றும் கண்டிக்கத்தகது என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்